வணக்கங்க சம்பா ரவையை வச்சு எப்படி ஒரு ஸ்வீட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க சின்ன டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சம்பா ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எல் காய்ச்சினா பாலுங்க முக்கால் டம்ளர் அளவு வெள்ளங்க ஏலக்காய்ங்க நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது முந்திரி பருப்பு வந்து கப்பொடியாக நடிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துருக்கேங்க ஒரு சிட்டிகை உப்புங்க இப்போ எப்படி செய்யலன்னு செய்ய செய்முறையை பார்க்கலாங்க ஒரு பாத்திரத்தில் வெள்ளத்தை போட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டு வெள்ளப்பாக மாற்றிட்டு வந்துடலாங்க கடாயை எடுத்து அடுப்பில் வச்சுட்டு நெய் விட்டுலாங்க நெய்யை வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க காஞ்ச உடனே நெய் காஞ்சிருச்சிங்க முந்திரியை வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க பொன்னீரம் ஆயிடுச்சுங்க இதை வந்து ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இதே நெயில் இந்த சம்பா ரவையை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க சிம்மில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க வறுத்து வேற ஒரு தட்டில் எடுத்து மாற்றிக்கலாங்க வெள்ளை தண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வடித்து மாற்றிக்கோங்க இதே கடாயில் இந்த ஒரு டம்ளர் பால் ஆட் பண்ணிடலாங்க பால் கொதிச்சிருச்சிங்க இந்த டைம் வறுத்து வச்ச இந்த ரவை கோதுமை ர சம்பா ரவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா இப்போ கைவிடாமல் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க இப்போ கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு நல்லா மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டுங்க நல்லா பாலும் இந்த ரவையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி சுண்டுற அளவுக்கு கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க இப்போ நம்ம வெள்ள வெள்ளை தண்ணியை ஆட் பண்ணிடலாங்க இது கூட வெள்ளை தண்ணியும் ஏலக்காய் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இதுவும் நல்லா சுண்டாக வரட்டுங்க திரும்பவும் ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிடலாங்க சிம்மில் வச்சுங்க எடுத்து பார்க்கலாங்க நல்லா சுருண்டு வர்ற வரைக்கும் கிளறிகிட்டே இருக்கலாங்க கொஞ்சம் ஃப்ளேமை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க முந்திரி கொ முந்திரியும் கொஞ்சோண்டு ஒரு சிட்டிகை உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அப்போ தான் ஸ்வீட்டை நல்லா தூக்கி கொடுக்குங்க கைவிடாமல் கிளறிகிட்டே இருங்க நல்லா சுருண்டு வந்திருக்குங்க நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சிங்க இந்த கேசரி இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க ஓகேவா இதை ஒரு பிளேட்டில் ப எடுத்து மாற்றியாச்சுங்க ஒரு சின்ன தட்டில் இதை ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கலாங்க இதை கட் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க இதை வேணுங்கிற ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நல்லா கட் பண்ணியாச்சுங்க தனித்தனியாக அதை தனித்தனியாக பீஸாக ஒவ்வொரு எடுத்து வச்சுட்டு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் காமிக்கிறேங்க ஆரோக்கியமான சம்பா கோதுமை ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சிங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி